హాయ్ ఎవ్రీవన్ ఈ వీడియోలో అసలు యూజిరెఫ్ అంటే ఏంది యూజిరెఫ్ని ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం లేదా యూజిరెఫ్ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం యూజ్ స్టేట్కి యూజిరెఫ్కి మధ్య ముఖ్యమైనటువంటి డిఫరెన్స్ ఏంది అనే విషయాల గురించి ఈ వీడియోలో పూర్తిగా తెలుసుకుందాం ముందుగా అసలు యూజిరెఫ్ అంటే ఏంది అనే విషయాన్ని తెలుసుకుందాం ఇక్కడ చూడండి యూజిరెఫ్ ఈజ్ ఏ హుక్ మెథడ్ యూజిరెఫ్ అనేది దేనికి సంబంధించిన మెథడ్ అంట హుక్కు సంబంధించినటువంటి ఒక మెథడ్ అంట ఇక్కడ సెకండ్ లైన్లో చూడండి విచ్ ఈజ్ యూజ్ టు క్రియేట్ రెఫరెన్స్ టు ద డామ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద ఫంక్షనల్ కాంపొనెంట్ ఫంక్షనల్ కాంపొనెంట్కు లోపల ఉన్నటువంటి డామ్ ఎలిమెంట్స్కి రెఫరెన్స్ని క్రియేట్ చేయడం కోసము యూజిరెఫ్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేస్తాం అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఇట్ కెన్ బి యూజ్ టు యాక్సెస్ డామ్ ఎలిమెంట్స్ డైరెక్ట్లీ ఏవైతే ఫంక్షనల్ కాంపొనెంట్కు లోపల డామ్ ఎలిమెంట్స్ అనేటివి ఉన్నాయో వాటిని డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ చేసుకునే దానికోసం యూజిరెఫ్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ డామ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే హెచ్టిఎంఎల్కి సంబంధించినటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్ వన్ కానీ హెచ్ టూ కానీ పారాగ్రాఫ్ కానీ లేదా డ్యూ కానీ లేదా ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ కానీ వీటి లోపల ఉన్నటువంటి కంటెంట్ని యాక్సెస్ చేసుకునే దానికోసం యూజిరెఫ్ అనేటువంటి హుక్ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాం లేదా ఇంకొక విధంగా కూడా చెప్పచ్చు యూజిరెఫ్ ఈజ్ ఏ వన్ ఆఫ్ ది హుక్ మెథడ్ విచ్ ఈజ్ మెయిన్లీ యూజ్ టు పరిసిస్ట్ వాల్యూస్ బిట్వీన్ ద రెండర్స్ అసలు రెండర్ అంటే ఏంటంటే సహజంగా మనకు కాంపొనెంట్ అనేది అప్డేట్ అవుతున్నటువంటి ప్రతిసారి కూడా రిటర్న్ స్టేట్మెంట్లో ఏదైతే లాజిక్ రాసినామో అది రీరెండరింగ్ అనేది జరుగుతుంటుంది బిట్వీన్ ద రెండర్స్ అంటే మల్టిపుల్ టైమ్స్ కాంపొనెంట్ అనేది రీరెండరింగ్ అవుతున్నా సరే ఆ వాల్యూని పరిశిష్ట చేయడం కోసము ఈ యూజిరెఫ్ అనేటువంటి హుక్ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాం సో ఇంకొక విధంగా చెప్పాలంటే ఇట్ కెన్ బి యూజ్ టు స్టోర్ మ్యూటబుల్ వాల్యూ దట్ డస్ నాట్ కాజ్ రీరెండర్ వెన్ స్టేట్ ఈస్ అప్డేటెడ్ ఇది చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్ ఎందుకంటే యూజిరెఫ్ వల్ల ముఖ్యమైనటువంటి బెనిఫిట్ ఏంది అని ఎవరైనా అడిగితే మ్యూటబుల్ వాల్యూ అంటే చేంజ్ అయ్యేటువంటి వాల్యూ అని అర్థం అంటే చేంజ్ అయ్యేటువంటి వాల్యూని స్టోర్ చేసుకుంటుంది బట్ కాంపొనెంట్ని రీరెండరింగ్ అనేది చెయ్యదు అంటే వాల్యూస్ని అప్డేట్ చేస్తుంది ఆ అప్డేట్ అయినటువంటి వాల్యూని స్టోర్ చేసుకుంటుంది కానీ కాంపొనెంట్ని మాత్రం అనవసరంగా రీరెండరింగ్ అనేది చెయ్యదు కాంపొనెంట్ని అనవసరంగా రీరెండరింగ్ చేయకోకుండా ఇది ఆపుతుంది అంటే కంపల్సరిగా పర్ఫార్మెన్స్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తున్నట్లే అదనమాట చూ ఒకసారి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ యూజిరెఫ్కు సంబంధించినటువంటి ఆబ్జెక్ట్ని ఏ విధంగా క్రియేట్ చేస్తామంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ లైన్లో చూడండి కాస్ట్ అనేటువంటి కీవర్డ్ ఉంది రెఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూజిరెఫ్ సో ఈ యూజిరెఫ్ లోపల మనం ఇన్సెల్ వాల్యూస్ని పాస్ చేయొచ్చు ఈ ఇన్సెల్ వాల్యూ అనేది ఎంటీ స్ట్రింగ్ కావచ్చు అరే కావచ్చు ఆబ్జెక్ట్ కావచ్చు లేదా బులియన్ కండిషన్స్నైనా నువ్వు రాసుకోవచ్చు సో ఒకవేళ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కింద చూడండి ఇక్కడ రెఫ్ అనేటువంటి ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటి ప్లేస్లో నీ ఏ వాల్యూస్నైనా కూడా నువ్వు రాసుకోవచ్చు అనమాట కాస్ట్ ఇన్పుట్ వాల్యూ విజ్ ఈక్వల్ టు యూజిరెఫ్ అనేది ఉంది ఈ యూజిరెఫ్కి నేను ప్రజెంట్ ఎంటీ స్ట్రింగ్ అనేటువంటి వాల్యూని పాస్ చేసిన సో ఏదైతే ఇక్కడ ఇన్పుట్ వాల్యూ అనేది ఉందో అది ఇన్పుట్ వాల్యూ కానీ ఏ పేరైనా ఉన్నా దాన్ని ఏమంటారంటే రెఫరెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ అంటాము ఈ రెఫరెన్స్ ఆబ్జెక్ట్కి ఒక స్పెషల్ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది దాన్నే డాట్ కరెంట్ అంటాం ఆ డాట్ కరెంట్ వల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే ప్రజెంట్ వాల్యూని స్టోర్ చేసుకోవడం కోసము ఆ దాన్ని యూజ్ చేస్తాం ఒకవేళ ఇక్కడ చూడండి కాన్స్ట్ కౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూజిరెఫ్ అనేది ఉంది ఈ యూజిరెఫ్ లోపల నేను జీరో అనేటువంటి దాన్ని ఒక వాల్యూ ఇచ్చిన ఆ వాల్యూ అంతా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుందంటే కౌంట్లో స్టోర్ అయింటుంది సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏ వాల్యూ ఉంది అనేటువంటి దాన్ని ఎలా తెలుసుకుంటామంటే కరెంట్ డా సారీ కౌంట్ డాట్ కరెంట్ అంటే కరెంట్ అనేది స్పెషల్ ప్రాపర్టీ ఈ ప్రాపర్టీ లోపల ప్రజెంట్ వాల్యూ అనేది స్టోర్ అయి ఉంటుంది లేదు ఒకవేళ కరెంట్ డా సారీ కౌంట్ డాట్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఏదైనా సరే నువ్వు డేటాను అనేది మళ్ళీ అప్డేట్ కూడా చెయ్యొచ్చు సో ఇక్కడ చూడండి 
అయితే ఈ యూజిరెఫ్ అనేటువంటి దాన్ని ముఖ్యంగా ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే రీ రెండరింగ్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్ అంటే కాంపొనెంట్ని ముఖ్యంగా రీ రెండరింగ్ చేయకూడదు అనుకున్నప్పుడు కంపల్సరిగా యూజిరెఫ్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేస్తాం రెండో యూజ్ కేస్ ఏంటంటే డామ్ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ డామ్ ఎలిమెంట్స్ని యాక్సెస్ చేసుకునే దానికోసం యూజ్ చేస్తాం నాకు ఒక ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ ఉంది ఎప్పుడైతే ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ మీద నేను క్లిక్ చేస్తానో లేదా డేటాని ఎంటర్ చేయనప్పుడు బటన్ మీద ఎప్పుడైతే క్లిక్ చేస్తానో ఆటోమేటిక్గా ఆన్ ఫోకస్ అనేటువంటిది అక్కడ వర్క్ కావాలా అని అన్నప్పుడు లేదా రెండర్ మెథడ్ అనేది ఎన్నిసార్లు రీ రెండరింగ్ అనేది జరిగింది అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవాలనుకున్నప్పుడు లేదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక స్టాప్ వాచ్ తీసుకోండి దాంట్లో టైం అనేది అనేది ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అనగానే టైం అనేది కౌంట్ అవుతూ వెళ్తుంటుంది ఎప్పుడైతే మనం స్టాప్ అనగానే ప్రజెంట్ ఒకవేళ ట్వంటీ కనుక వాల్యూ అనేది ఇంక్రిమెంట్ అయిందనుకో ఆ ట్వంటీ దగ్గర ఆ ఆపేయాలనుకున్నప్పుడు స్టాప్ అనేది క్లిక్ చేస్తానట్లే అక్కడ అది ఆగిపోతుంది సో ఇందులో ప్రజెంట్ వాల్యూ ఏంది ప్రీవియస్ వాల్యూ ఏంది అనేటువంటి విషయాలను కూడా తెలుసుకోవాలనుకున్నప్పుడు యూజిరెఫ్ అనేటువంటి హుక్ని కంపల్సరిగా యూజ్ చేస్తాం దీనికంటే ముఖ్యంగా కంపల్సరిగా ఇంటర్వ్యూలో అడిగేటువంటి ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాడు మనకి యూజ్ తేటికి యూజిరెఫ్కి ముఖ్యమైనటువంటి డిఫరెన్స్ ఏంది అని అడుగుతాడు ఇక్కడ ఏంటంటే యూజిరెఫ్ అనేది హుక్ మెత్తడే యూజ్ తేట్ అనేది హుక్ మెత్తడే యూజిరెఫ్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ని రిటర్న్ చేస్తుంది స్టేట్ అనేది అప్డేట్ అయిన కాంపొనెంట్ని రీ రెండరింగ్ అనేది చేయదు అదే యూజ్ స్టేట్ అయితే కనుక డేటాను అప్డేట్ చేస్తుంది డేటాను అప్డేట్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా కాంపొనెంట్ అనేది రీ రెండరింగ్ అనేది జరుగుతుంది అందుకని ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఏం చెప్పినా అంటే యూజిరెఫ్ డజ్ నాట్ కాజ్ రీ రెండర్స్ వెన్ ద స్టేట్ ఈజ్ అప్డేటెడ్ స్టేట్ అనేది అప్డేట్ చేస్తుంది స్టేట్ని బట్ రీ రెండరింగ్ అనేది చైనీదు ఏది యూజిరెఫ్ అది యూజ్ స్టేట్ అయితే కనుక యూజ్ స్టేట్ కాజెస్ రీ రెండర్స్ వెన్ ద స్టేట్ ఈజ్ అప్డేటెడ్ స్టేట్ అనేది అప్డేట్ అయినప్పుడు కంపల్సరిగా రీ రెండరింగ్ అనేది చేస్తుంది సో కాంపొనెంట్ అనేది రీ రెండరింగ్ అవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా పర్ఫార్మెన్స్ కూడా తగ్గిపోయినట్లే అట్లా పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ చేయడం కోసం బేసిక్గా యూజిరెఫ్ అనేటువంటి యాట్రిబ్యూట్ని కంపల్సరిగా యూజ్ చేస్తాం లేదు ఒకవేళ ఇంటర్వ్యూలు ఇంకా ఎక్కువగా చెప్పాలనుకున్నట్లయితే ఇక్కడ చూడండి యాక్చువల్గా మనకి ఏముంది ఇక్కడ యూ స్టేట్ అనేటువంటిది ఉంది సారీ ఇక్కడ యూ స్టేట్ అనేటువంటిది ఉంది ఈ యూ స్టేట్కి లోపల జీరో అనేటువంటిది ఒక ఇనిషియల్ వాల్యూ అనుకుంటే సో ఈ ఇనిషియల్ వాల్యూ అనేది ఎక్కడ స్టోర్ అయింది కౌంట్ అనేటువంటి దాంట్లో స్టోర్ అయింది ఈ కౌంట్కి లోపల ప్రజెంట్ వాల్యూ ఏముంది జీరో దీన్ని అప్డేట్ చేయడానికి ఏమి యూజ్ చేస్తాం సెట్ కౌంట్ అనేటువంటి ఒక సెట్టర్ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాం సో అదే ఇక్కడ చెప్తున్నా యూ స్టేట్ రిటర్న్స్ కరెంట్ స్టేట్ వాల్యూ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ సెటర్ మెథడ్ దట్ అప్డేట్స్ ద స్టేట్ అంటే ప్రజెంట్ వాల్యూని అనేది యూ స్టేట్ రిటర్న్ చేస్తుంది అట్ ది సేమ్ టైం దీంట్లో అప్పుడు సెటర్ మెథడ్ అనేది ఉంటుంది ఆ సెటర్ మెథడ్ ద్వారా స్టేట్ని అప్డేట్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నాం ఎప్పుడైతే స్టేట్ అనేది అప్డేట్ అయిందో ఇట్ కాజెస్ కాంపొనెంట్స్ టు రీ రెండర్ కాంపొనెంట్ని కంపల్సరిగా రీ రెండరింగ్ అనేది చేస్తుంది ఓకే ఇక్కడ యూజిరెఫ్ అంటే ఎందుకు చూద్దాం యూజిరెఫ్ అనేటువంటిది బేసిక్గా ఒక ఆబ్జెక్ట్ని రిటర్న్ చేస్తుంది ఆ ఆబ్జెక్ట్ వల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే డామ్ ఎలిమెంట్స్ని డైరెక్ట్గా మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు డామ్ ఎలిమెంట్స్ని యాక్సెస్ చేసుకున్న లేదా డేటాను అప్డేట్ చేసిన కాంపొనెంట్ని మాత్రం రీ రెండరింగ్ అనేది చెయ్యదు అది యూజిరెఫ్ వల్ల ముఖ్యమైనటువంటి బెనిఫిట్ సో ఇది ఏవైతే ఇక్కడ యూజ్ కేసెస్ నేను చెప్పినానో ఇందాక ఒక నాలుగు ఐదు యూజ్ కేసెస్ చెప్పా సో అది కరెక్టా కాదా నిజంగా అది వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేటువంటి విషయాన్ని ప్రాక్టికల్గా మనం తెలుసుకుందాం ఇక్కడ చూడండి సో ప్రజెంట్ నాకు ఒక విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఉందనుకుందాం సో ఈ విజువల్ స్టూడియో కోడ్లో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ప్రజెంట్ యూజిరెఫ్కు సంబంధించినటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ని ప్రాక్టికల్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నా ఇక్కడ నాకు ఒక అప్లికేషన్ ఉంది ఈ అప్లికేషన్ అనేది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ లోకల్ హోస్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ అనేటువంటి పోర్ట్ నెంబర్లో వర్క్ అవుతుంది ప్రజెంట్ ఇందులో ఎటువంటి డేటా కూడా లేదు సో నేనేం చేస్తున్నానంటే 
ఈ ఎస్ఆర్సి లోపల నేమ్ రాస్తున్న ఇక్కడ చూడండి ప్రజెంట్ నాకు ఒక ఎస్ఆర్సి అనేటువంటి ఒక ఫోల్డర్ ఉంది ఈ ఫోల్డర్ లోపల నేనేం క్లిక్ చేస్తున్నా అంటే ఒక యూ ఎగ్జాంపుల్ అనేటువంటి దాన్ని తీసుకుంటున్నా ఇక్కడ యూజ్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఒక యూజిరెఫ్కి సంబంధించినటువంటి ఎగ్జాంపుల్ అనుకుంటే నాకు యాక్చువల్గా ఫస్ట్ యూజిరెఫ్ అనేటువంటిది కావాలి కాబట్టి నేను దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నా ఇక్కడ నాకు యూజిరెఫ్ అనేటువంటిది యాక్చువల్గా హుక్కు సంబంధించినటువంటి ఒక మెథడు దాన్ని మనము ఎప్పుడైతే ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటామో అప్పుడు మాత్రమే అది వర్క్ అవుతుంది లేదంటే వర్క్ అవ్వదు ఇక్కడ నాకు ఒక కాంపొనెంట్ అనేది ఉందనుకుందాం ఈ కాంపొనెంట్కు లోపల నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఎక్స్పోర్ట్ డిఫాల్ట్ ఈ యూ ఎగ్జాంపుల్ అనేటువంటి కాంపొనెంట్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నా ఎక్స్పోర్ట్ చేసినటువంటి కాంపొనెంట్ని నేను ఇంపోర్ట్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ దీన్ని నేను యూజ్ చేసుకుంటున్నా సో ఇక్కడికి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నా ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నటువంటి ఈ కాంపొనెంట్ని సో ఏదైతే మనకు డ్యూ అనేటువంటిది ఉందో ఆ డ్యూ లోపల దీన్ని ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నా ప్రజెంట్ చూడండి మనకి ఎటువంటి డేటా అనేది లేదు కాబట్టి ఒకసారి మనకి ఇక్కడ ఏమన్నా వచ్చిందా ఎటువంటి డేటా అనేటువంటిది లేదు ఓకే నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ యూజిరఫ్కు సంబంధించినటువంటి ఇన్స్టెన్స్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం అనేటువంటి విషయాన్ని క్రియేట్ నేర్చుకుందాం కాన్స్ట్ కౌంట్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు యూజ్ రెఫ్ ఈ యూజ్ రెఫ్ అనేది యాక్చువల్గా ఒక హుక్కుకు సంబంధించినటువంటి మెథడు సో ఇక్కడ కౌంట్ అనేటువంటిది యూజ్ రెఫ్కి సంబంధించినటువంటి ఇన్స్టెన్స్ అనుకుంటే దీనికి లోపల మనకేముంటుంది డాట్ కరెంట్ అనేటువంటిది ఒక ప్రాపర్టీ ఉంటుంది దీన్నే స్పెషల్ ప్రాపర్టీ అంటాం ఈ స్పెషల్ ప్రాపర్టీ అనేది దేన్ని స్టోర్ చేసుకుంటుందంటే కరెంట్ అనేటువంటి వాల్యూని స్టోర్ చేసుకుంటుంది సో ఇది నిజంగా కరెంట్ వాల్యూని స్టోర్ చేసుకుంటుందా లేదా అనేటువంటి విషయాన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ యూజ్ రెఫ్ లోపల నాకు జీరో అనేటువంటిది ఒక వాల్యూ ఉంది అనుకుంటున్నా ఇక్కడ నేను ఇంకోటి ఏం రాస్తున్నా అంటే రిటర్న్ అనేటువంటి స్టేట్మెంట్ని రాస్తున్నా ఈ రిటర్న్ అనేటువంటి స్టేట్మెంట్ లోపల బటన్ని నేను క్రియేట్ చేస్తున్నా ఈ బటన్ ఏం రాస్తున్నా అంటే చెక్ వాల్యూ అనేటువంటి దాన్ని రాస్తున్నా సో ఎప్పుడైతే నువ్వు ఈ చెక్ వాల్యూ అనేటువంటి దాని మీద క్లిక్ చేస్తావో ఆటోమేటిక్గా నేను ఎవరు కాల్ చేస్తున్నా చెక్ వాల్యూ అనేటువంటి దాన్ని కాల్ చేస్తున్నా సో ఇక్కడ కాన్స్ట్ ఒక హ్యాండ్లర్ మెథడ్ని రాసుకుంటున్నా చెక్ చెక్ వాల్యూ అనేటువంటి దాన్ని ఈజ్ ఈక్వల్ టు నేను దీని లోపల ఏం రాస్తున్నానంటే ఏదైతే ఇక్కడ కౌంట్ అనేటువంటిది ఉందో నిజంగా కౌంట్ వాల్యూ అనేది డిస్ప్లే అవుతుందా లేదా అనేటువంటి విషయాన్ని నేను చెక్ చేస్తున్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కన్సోల్ డా లాగ్ అనేటువంటిది ఇచ్చి ఇక్కడ నేనేం రాస్తున్నా కౌంట్ డాట్ కరెంట్ డాట్ అనేటువంటి దాన్ని ఇస్తున్న ఇక్కడ అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఏదైతే కరెంటుకు లోపల ఈ జీరో అనేటువంటిది ఉందో ఆ వాల్యూ నిజంగా ఇక్కడ స్టోర్ అయిందా లేదా అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ కన్సోల్ లోపల డిస్ప్లే చేస్తున్నా అది కూడా ఎప్పుడంటే ఎప్పుడైతే ఈ బటన్ మీద నువ్వు క్లిక్ చేస్తావో క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద నీ ప్రజెంట్ వాల్యూ అనేది డిస్ప్లే అవుతుందా లేదా అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ తెలుసుకుందాం ఇక్కడ చూడండి నాకు బటన్ అయితే కనిపిస్తుంది ఓకే నేను ఇక్కడ ఇన్స్పెక్ట్ ఎలిమెంట్ అంటున్నా ఈ వాల్యూ అనేది వస్తుందా లేదా అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ తెలుసుకుందాం ఇక్కడ చూడు ప్రజెంట్ క్లియర్ చేసిన ఈ బటన్ మీద ఎప్పుడైతే మనం క్లిక్ చేస్తామో ఇక్కడ చూడండి ప్రజెంట్ వాల్యూ అనేది జీరో అనేటువంటిది వాల్యూ ఉంది ఒకవేళ క్లిక్ చేసినటువంటి ప్రతిసారి ఆ వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుందా లేదా అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకోవాలంటే ఇక్కడ కౌంట్ అనేటువంటిది అంటున్నా కరెంట్ అంటున్నా ఆ కరెంట్ అనేటువంటి దాన్ని నేను ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నా సో నువ్వు ఎన్నిసార్లు అయితే ఈ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తావో బటన్ మీద క్లిక్ చేసినటువంటి ప్రతిసారి కూడా ఇది చెక్ వాల్యూ అనేటువంటి దాన్ని కాల్ చేస్తుంది ఆ చెక్ వాల్యూ లోపల ఏమవుతుంది కౌంట్ డాట్ కరెంట్ అనేటువంటిది ఉంది ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఈ కౌంట్ అనేటువంటి వాల్యూని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తూ ఉంది అది ఇంక్రిమెంట్ అవుతుందా ఇక్కడ చూడండి 
count value ikkada chudandi enni saarlu anedi idi display avutundi enni saarlu value anedi update chestundi anetuvanti vishayanni telusukundam so ikkada check value anetuvanti danni okka saari click chesnanu kabatti ikkada count value 1 anedi vachindi rendu saarlu click chestanna enni saarlu click chesthe anni saarlu ఈ యూజిరెఫ్ అనేటువంటిది వాల్యూని అప్డేట్ చేస్తుంది వాల్యూని అప్డేట్ చేస్తుంది బట్ రీ ఎంటరింగ్ అనేది జరగదు దాన్ని ఎలా తెలుసుకుందామంటే ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు అప్డేట్ అయినటువంటి వాల్యూని నేను డైరెక్ట్గా ఏం చేస్తున్నానంటే ఏదైతే ఇక్కడ కరెంట్ అనేటువంటిది ఉందో డైరెక్ట్గా హెచ్ వన్ అనేటువంటి ట్యాగ్లో రాస్తే అది వర్క్ అవ్వదు ఇక్కడ డివ్ అనేటువంటి ట్యాగ్ ఉంది మల్టిపుల్ ట్యాగ్స్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకోవడం కోసము హెచ్ వన్ అనేటువంటిది ఒక ట్యాగ్ ఉందనుకుంటున్నా ఈ హెచ్ వన్ అనేటువంటి ట్యాగ్లు నేను ఏం రాస్తున్నానంటే కౌంట్ డాట్ కరెంట్ అనేటువంటిది రాస్తున్నా అంటే ప్రజెంట్ వాల్యూ ఎక్కడుంది ఈ కౌంట్ ఈ కౌంట్లో ప్రజెంట్ వాల్యూని రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఎవరిని యూజ్ చేస్తాం కరెంట్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేస్తాం చేస్తే కనుక ఇక్కడ వాల్యూ అనేది డిస్ప్లే అవ్వదు సో నువ్వు బటన్ మీద క్లిక్ చేసిన క్లిక్ చేయకపోయినా ఇక్కడ కాంపొనెంట్ అనేది రీ ఎంటరింగ్ జరగదు కాబట్టి దాన్ని మనము యాక్సెస్ చేసుకోలేము ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ చూడండి నేను ప్రజెంట్ క్లిక్ చేసిన ఇక్కడ ప్రజెంట్ వాల్యూ అయితే జీరో ఉంది నేను ఈ బటన్ మీద ఎప్పుడైతే క్లిక్ చేస్తున్నానో ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ కౌంట్ వాల్యూ అనేది ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది తప్ప ఈ వాల్యూ అనేది రీ రెండ్ కాంపొనెంట్ లోపల ఉన్నటువంటి లాజిక్ అనేది రీ రెండరింగ్ అనేది జరగదు ఇక్కడ చూడండి ఎన్నిసార్లు క్లిక్ చేస్తే అన్నిసార్లు వాల్యూని అప్డేట్ చేస్తుంది బట్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్లో రాసినటువంటి లాజిక్ మాత్రము రీ రెండరింగ్ అనేది జరగదు అది మెయిన్ బెనిఫిట్ సో ఇంకొక యూజ్ కేస్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి ప్రజెంట్ అంతా కూడా ఇది ఒక కాంపొనెంట్ అనుకు మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా ఇక్కడ కాన్స్ట్ కౌంట్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు యూజ్ రేఫ్ అనుకుంటే ఈ యూజ్ గ్రేప్ లోపల మనకు బేసిక్గా డీఫాల్ట్గా ఒక వాల్యూని ఇస్తున్నా ఆ వాల్యూ అంతా కూడా కౌంట్ లోపల స్టోర్ అయింది కౌంట్ లోపల స్టోర్ అయినటువంటి వాల్యూ అనేది మనం ఎలా యాక్సెస్ చేసుకుంటామంటే కరెంట్ అనేటువంటి ప్రాపర్టీ ద్వారా యాక్సెస్ చేసుకుంటాం సో దాన్ని ఎప్పుడైతే నువ్వు బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తావో ఆ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈ వాల్యూ అనేది ఇంక్రిమెంట్ అయిందా డిక్రిమెంట్ అయిందా అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ వీడియోలో ఈ యూజిఎఫ్కి సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్గా ప్రాక్టికల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నా